முருகனுக்கு திதிகளில் சஷ்டியும் கிழமைகளில் வெள்ளிக்கிழமையும் நட்சத்திரங்களில் கிருத்திகையும் மிகவும் சிறப்பானது சிவபெருமானின் அருளால் தோன்றியவர் முருகன் ஆறு கார்த்திகை பெண்களால் சீராட்டி வளர்க்கப்பட்டார் அந்த கார்த்திகை பெண்களை கௌரவிக்கும் வகையில் அவர்கள் ஆறு பேரும் கார்த்திகை நட்சத்திரமாக மாறி அன்றைய தினத்தில் முருக பெருமான் வழிபடும் வழக்கம் ஏற்பட்டது வருடத்தில் தை கிருத்திகை ஆடி கிருத்திகை என்று இரு கிருத்திகைகள் சிறப்பானதாகும் பொதுவாக ஆடி கிருத்திகை தினத்தன்று அனைத்து முருகன் கோவில்களிலும் சிறப்பான வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டாலும் முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான திருத்தணி கோவிலில் சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் ஒரு விழாவாக இருக்கிறது இந்த தினத்தில் முருக பக்தர்கள் காவடி சுமந்து திருத்தணி மலை மீது ஏறி தங்களின் நேர்த்தி கடன்களை செலுத்துகின்றனர் திருத்தணி முருகன் கோயில் முருகனின் ஆறு படை வீடுகளில் ஐந்தாம் படை வீடாக திகழ்கின்றது இது முருக பெருமான் வள்ளியை திருமணம் செய்து கொண்ட தலமாகும் ஆண்டின் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்களை குறிக்கும் படியாக முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து படிகளை கொண்டது இந்த மலை கோயில் திருப்புகழ் பாடிய அருணகிரி நாதராலும் முத்துசாமி தீட்சிதராலும் பாடப்பெற்ற தலம் இக்கோயிலை தணிகை முருகன் கோயில் என்றும் அழைப்பார்கள் சங்ககால புலவரான நக்கீரர் இயற்றிய திருமுருகாற்று படையில் இக்கோயில் குறித்த குறிப்புகள் காணப்படுகிறது இக்கோயில் விஜயநகர மன்னர்களாலும் உள்ளூர் நிலக்கிழார்களாலும் பேணப்பட்டு வந்தது தேவர்களுக்கு தீராத துன்பம் கொடுத்து வந்த சூரபத்மனுடன் போர் புரிந்து தேவர்களின் துயரத்தை நீக்கி வள்ளியை மணந்து கொள்ள வேடர்களுடன் விளையாட்டாக போர் புரிந்து முருக பெருமான் கோபம் தனிந்து அமர்ந்த தலம் திருத்தணியாகும் ஆகையால் இந்த தலம் தணிகை என பெயர் பெற்றது தேவர்கள் பயம் நீங்கிய இடம் பகைகள் தனியும் இடம் அடியார்களின் துன்பம் கவலை பிணி வறுமை முதலியவற்றை தணிக்கும் இடமாதலாலும் திருத்தணி என்று பெயர் பெற்றது முருகன் இத்தலத்தில் ஒரு தனி மலையில் கிழக்கு நோக்கி எழுந்தருளியுள்ளார் இம்மலையின் இரு பக்கங்களிலும் மலை தொடர்ச்சி வடக்கே உள்ள மலை வெண்மையாக இருப்பதால் பச்சரிசி மலை என்றும் தெற்கே உள்ள மலை கருநிறமாக இருப்பதால் புன்னாக்கு மலை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது சரவண பொய்கை என்ற புகழ்மிக்க குமார தீர்த்தம் என்ற திருக்குளம் மலை அடிவாரத்தில் உள்ளது இத்திருக்குளத்தை சுற்றி பல மடங்கள் இருப்பதால் இது மடம் கிராமம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது குளத்தின் கிழக்கு கரையிலிருந்து மலையை பார்த்தால் வளைவாக இடம்பெற்ற மலையைப் போல் இருக்கும் அக்காட்சி மிகவும் அழகாக திகழும் ஆகையால் அருணகிரிநாதர் இதை அழகு திருத்தணி மலை என புகழ்ந்து பாடியுள்ளார் இந்த கோயில் தணிகை மலை என்ற மலையில் அமைந்துள்ளது ஐந்து அடுக்கு கோபுரம் மற்றும் நான்கு வளாகங்கள் உள்ளன இக்கோயிலுடன் தொடர்புடைய பல நீர்நிலைகள் உள்ளன இத்தலத்தில் முருகன் வலக்கையில் சக்தி அஸ்தம் எனப்படும் வஜ்ர வேளான இடி போன்ற ஓசை எழுப்பும் சூலம் போன்ற கருவியும் இடக்கையை தொடையில் வைத்து ஞான சக்தி பெற்றவராக காட்சி தருகிறார் மற்ற கோயில்களில் உள்ளது போல் இந்த முருகனிடம் வேல் கிடையாது அலங்காரத்தின் போது மட்டுமே தனியே வேல் மற்றும் சேவல் கொடியை வைக்கின்றனர் வள்ளி தெய்வானை இருவருக்கும் தனித்தனி சந்நிதிகள் இக்கோயிலில் உள்ளன ஆடி கிருத்திகை விரதம் இருப்பது எப்படி இந்த ஆடி கிருத்திகை தினத்தன்று அதிகாலை வேலையில் எழுந்து குடித்து முடித்து விட்டு பூஜை அறையை சுத்தம் செய்து முருகனின் படத்திற்கு முன்பு அரிசி மாவில் ஆறு கோண கோலமிட வேண்டும் பின்பு முருகனின் படத்திற்கு இருபுறமும் நெய் தீபமேற்றி பூக்கள் மற்றும் பழங்களை நிவேதனம் வைத்து உணவு மற்றும் நீரேதும் அருந்தாமல் கந்த சஷ்டி கவசம் சண்முக கவசத்தை மனமொன்றி படிக்க வேண்டும் முடிந்தவர்கள் இந்த தினம் முழுவதும் உணவேதும் உண்ணாமல் வெறும் நீரை மட்டும் அருந்தி விரதம் இருப்பது மிகவும் சிறந்தது சாப்பிட்டாக வேண்டிய நிலையில் இருப்பவர்கள் இந்நாள் முழுவதும் உப்பு சேர்க்கப்படாத உணவை உண்டு மாலையில் உங்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள முருகன் கோவிலுக்கு சென்று வழிபட்டு விரதத்தை நிறைவு செய்ய வேண்டும் ஆடி கிருத்திகை விரத பலன்கள் இந்த ஆடி கிருத்திகை விரதத்தால் உங்களின் கர்ம வினைகள் நீங்கும் செவ்வாய் தோஷம் இருப்பவர்கள் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறையும் 
ஜாதகத்தில் செவ்வாய் பகவானின் கெடுதலான திசை நடப்பவர்களுக்கு தீமையான பலன்கள் ஏற்படாமல் காக்கும் திருமண தடைகள் அகலும் சொந்த வீடு கனவு நிறைவேறும் மொத்தத்தில் முருகனின் முழுமையான அருள் கிட்டும் மேலும் இது போன்ற ஆன்மீக தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள ஆதன் ஆன்மீக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்